সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁপানি ও আপনার করণীয় আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইম্পালস হসপিটালের মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ও জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর কে সি গাঙ্গুলিকে ডক্টর কে সি গাঙ্গুলি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন ভালো আছি আমরা আজকে খুবই পরিচিত একটি রোগ কষ্টকর এবং দীর্ঘমেয়াদীর শীর্ষ অবস্থান করছে এমন একটি রোগ হাঁপানি হাঁপানি নিয়ে আমরা কথা বলবো তো হাঁপানি আসলে আমি যদি প্রথমেই জিজ্ঞেস করি হাঁপানি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন আপনি হাঁপানির সংজ্ঞা মূলত লক্ষণ ভিত্তিক বলি আমরা চারটি লক্ষণ যেমন কাশি বুকে আটকা আটকা ভাব শ্বাসকষ্ট এবং চি চি বা শ্বাসা বুকে শ্বাসা শব্দ হলে এ চারটি যদি কোনো ব্যক্তির মাঝে মাঝেই হয় বিশেষ করে রিকারেন্স যেটা বারবার আসে কখনো ভালো থাকে আবার দেখা দেয় এরকম হয় তাহলেই তাকে আমরা হাঁপানি বলে চিহ্নিত করে থাকি চিহ্নিত করতে পারি অনেক সময় দেখা যায় যে হাঁপানি আক্রমণ হলো আবার অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ বা নিজে নিজে হয়তো ভালো হয়ে যাচ্ছে এরকমও তো হয় হ্যাঁ ওষুধ দিলে কিংবা নিজে নিজেই এটা ভালো হতে পারে যেটা বললাম যে এটা মাঝে মাঝে হয় কিছুদিন রোগী ভালো থাকে আবার কিছুদিন দেখা যায় এটা সিজনাল যেমন ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে হতে পারে কারো দেখা যায় আমি আমি কারণগুলো জানতে চাব ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি এর কোনো কারণ আছে কি না হাঁপানির হ্যাঁ হাঁপানির কারণ তো আসলে সঠিক কারণ এখনো আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও আমরা ওইভাবে বলতে পারবো না তবে কতগুলো ফ্যাক্টর আমরা জানি যেগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর বলি প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর বলি সেগুলো তবে হাঁপানির দেখা যায় যে এটা বংশগতির একটি সম্পর্ক আছে হ্যাঁ যেটি দেখা যায় যে কি বংশের কারণা কারো কোনো স্তরে দেখা যায় তার অ্যালার্জি অ্যালার্জির বিষয় আছে সেটি হতে পারে তার স্কিনে অ্যালার্জি হতে পারে চোখের অ্যালার্জি হতে পারে অ্যালার্জি কনজাংটিভাইটিস কিংবা নাকের অ্যালার্জির কারণে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বেশি বেশি হাসি হয় নাক ঝরে নাক দিয়ে পানি পড়ে নাক বন্ধ থাকে তো এ ধরনের সিমটম বিভিন্ন অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন ম্যানিফেস্টেশন থাকতে পারে বংশের কোনো না কোনো স্তরে দেখা যায় এই সম্পর্কটি পাওয়া যায় বেশিরভাগ হাঁপানি রোগীরই কিছু হাঁপানি রোগী অবশ্য আছে যাদের বংশে হয়তো এই ইতিহাস পাওয়া যায় না এছাড়া তাদের আলাদা আলাদাভাবে এছাড়া এই হাঁপানি প্রকোপটা বেড়ে যায় যখন সে কতগুলো প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টরের সেই মুখাপেক্ষি হয় যেমন ঠান্ডা লেগে গেল অতিরিক্ত ঠান্ডা অথবা অতিরিক্ত গরম গরম কিংবা ধুলাবালি সেটি সেটা রাস্তার ধুলা হতে পারে বিছানার ধুলা হতে পারে ঘর ঝার দেওয়ার ধুলা হতে পারে তুলার ধুলা হতে পারে সোফা কার্পেটের ধুলা হতে পারে ডাস্টি এনভারনমেন্ট হতে পারে কিন্তু এই ধুলার চেয়ে বেশি কি মানে রিস্কি না যে মাইট বলে যে কার্পেটে যেটা কার্পেটের ভিতরে যেটা জম জন্মে সেটা কি একটা অনুজীব সেটাকে মাইট মাইট বলা হয় হাউস ডাস্টমাইজড এটি অত্যন্ত একটি মানে ভয়াবহ অন্যতম কারণ সেটা হতে পারে এর বাইরে হতে পারে কোনো কোনো খাবারে অ্যালার্জি থাকতে পারে যেমন কেউ বললো যে তার হয়তো চিংড়ি খাওয়ার পরেই কাশিটা শ্বাসকষ্টটা বেড়ে চিংড়ি গরুর মাছ গরুর মাংস হাঁসের ডিম হাঁসের মাংস পুটি মাছ হ্যাঁ পুটি মাছ বোয়াল মাছ বড় লিস্ট আছে আসলে ওই লিস্ট দিয়ে তো হবে না হবে না যার যেটাতে সমস্যা হয় তিনি নিজে বুঝতে পারেন সেটি তাকে সেটাই যাদের শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি নেই তাদেরও কিন্তু এই কিন্তু তার শ্বাসনালী তাতে তার শ্বাসনালী তাতে সংকুচিত হচ্ছে না কিন্তু ওই সেন্সিটিভ লোকটির ধরনটি এমন তাদের শরীরে আইজিই বলে একটি মলিকুল বলা হয় এই যে আইজিই যে মলিকুলটি সেটি যখন অতিমাত্রায় তৈরি হয় সেটি কিন্তু তখন তার শ্বাসনালীকে সংকুচিত করছে সংকুচিত করছে এবং এটিতে একটা প্রদাহ সৃষ্টি হয় এটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয় এতে শ্বাসনালীর এবং তাতে ইউসিনিফিলের সংখ্যা খুব বেশি ফলে এই ধরনের রুগীদের প্রায়শই দেখা যায় রক্ত ইউসিনিফিল কিন্তু ছোট ছোট ক্ষতর সৃষ্টি করে হ্যাঁ ক্ষতর সৃষ্টি করে হ্যাঁ সেটাই বলছি যে এটি এটা ক্রনিক বা দীর্ঘ মেয়াদী একটা প্রদাহের সৃষ্টি হয় যেই প্রদাহটা ইউসিনিফিল 
কারণ ধূমপানের সাথে কি হাঁপানির কোন সম্পর্ক রয়েছে ধূমপানের সাথে সম্পর্ক এটাই যে ধূমপান যে স্মোক যেটা সেটা নিজেই একটা ইরিটান্ট হিসেবে কাজ করে দেখা যায় হাঁপানির রোগী যদি এমনিতে ভালো ছিল কিন্তু অন্যেরাও ধূমপান করছে সেখানেও যদি সে শ্বাস নেয় তাহলে দেখা যায় তার দম বন্ধ সরাসরি জড়িত কারো কারণ না বলা না সরাসরি ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসেবে অনেকের হয় কারো কারো হতে কারো কারো হতে পারে আবার অনেক অ্যাজমা বা হাঁপানির রোগী নিজেরাও ধূমপাই তারা নিজে ধূমপান করছেন সেটি তো ওষুধের সঙ্গে কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ ড্রাগ ইন্ডিউস যেটা অ্যাজমা সেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু রোগী আছে তারা নিজেরাও বলতে পারেন যে ডক্টর সাহেব আমি কিন্তু এই ওষুধ খেলেই আমার কাশি শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে অ্যাসপ্রিন কিংবা বেদনা না ব্লকারটা বেটা ব্লকারে তো এটার এটা সম্পর্কই আছে সম্পর্ক ভয়ঙ্কর সম্পর্ক সে করবেই যারা হাঁপানি রোগী তাদেরকে বেটা নন সিলেকটিভ বেটা ব্লকার দিলে তারা প্রত্যেকেই তার শ্বাসকষ্ট বা কাশি বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে এটা তার এটার সাইন্টিফিক এবং এর জন্য জিজ্ঞেস আমরা করি নেই যে আপনার কি হাঁপানি আছে কিনা বিটা ব্লকার নিশ্চয়ই প্রেসক্রাইব করার পূর্বে আমরা সেটা জেনে নেব খুব ভালো করে জেনে নিতে হয় কারণ আমি এমনও মানে মারাত্মক অবস্থায় দেখেছি যে একজন অ্যাজমা রোগীকে প্রপারনল দেওয়া হয়েছে সে একেবারে মানে মরি মরি অবস্থা হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটা হয় এবং দুটাই যিনি বিটা ব্লকার দিচ্ছেন তাকে জেনে নেওয়া উচিত এই ব্যক্তির অ্যাজমা আছে কিনা যিনি আবার অ্যাজমার চিকিৎসা করছেন তার জানা উচিত যে এই রোগীটি বিটা ব্লকার কিংবা অ্যাসপিরিন খাচ্ছেন কিনা পরিশ্রমের সঙ্গে কোনো বা যে এক্সারসাইজ এটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখা যায় কোনো কোনো মানুষ সাধারণভাবে ভালো থাকেন কিন্তু তিনি যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠেন কিংবা মাঠে খেলতে যান তখন বলেন যে আমার তো দম ফুরিয়ে যায় আমার শ্বাসকষ্ট হয় তো এটি একজন দক্ষ চিকিৎসক বুঝতে পারেন এছাড়া কিছু ল্যাবরেটরি পরীক্ষারও সুযোগ নিতে হয় বিশেষ করে যেমন স্পাইরোমেট্রি আমরা করে থাকি স্পাইরোমেট্রি এবং রিভার্সিবিলিটি টেস্ট করলে সাধারণত এদের অ্যাজমা আছে সেটা নির্ণয় করা সম্ভব হয় সেটি আপনি অ্যাজমার লক্ষণ উপসর্গগুলো যদিও সংজ্ঞার সঙ্গে কিছু মিলিয়ে ফেলেছেন একটু আবার বলবেন কেমন দর্শক দিয়ে কাশি বুকে আটকা আটষাট ভাব আটষাট ভাব মনে হয় যেন চেপে ধরা চেপে ধরে এটা শ্বাসকষ্ট এবং এবং এটা হতে পারে যে আপনি যখন একটু পরীক্ষা করবেন একটু রক্তের পরীক্ষা একটা বুকের এক্স রে করবেন তখন দেখবেন যে অন্য কোন রোগের বিশেষ লক্ষণ তার ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা এক্সক্লুডিং অন্যান্য ডিজিজগুলোকে রোগগুলোকে আমরা এক্সক্লুড করেই বলতে পারি হ্যাঁ এটা অ্যাজমাই ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি এখন একজন হাঁপানি রোগী বা অ্যাজমা রোগীর কি শ্বাসকষ্ট থাকতেই হবে না শুধু কাশি নিয়ে কাশি নিয়ে এসছে আপনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোগীরা সাধারণত শুধু কাশিকে অ্যাজমা বলতে রাজি হন না মানতে চান না সেটি সত্যি কথা কিন্তু বিষয়টা এ এরকম যে কিছু রোগী আছে কিংবা যে কোনো হাঁপানি রোগীরই প্রথম লক্ষণ যেটা সেটা কিন্তু কাশি কাশি সেটা শ্বাসকষ্ট না শ্বাসকষ্ট হয় তার সিভিয়ারিটির উপরে যখন একটু বেশি হবে তখন তার শ্বাসকষ্ট হবে ফলে শুধু কাশি নিয়ে বহু রোগী আছেন যারা দীর্ঘমেয়াদি এই কাশিটিকে আমার মনে হয় যে একজন দক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন যিনি ইভ্যালুয়েট করতে পারেন এই ধরনের রুগীকে তার যদি অ্যালার্জির সিমটম থাকে তার যদি রক্তে ইউসিনিমিল কান বেশি থাকে কিংবা আইজি বেশি থাকে একটু রিভার্সিবিলিটি টেস্ট করা যাইতে পারে তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে তখন কিন্তু তার এই যে রিভার্সিবিলিটি টেস্ট করে কিছু লাভ হবে না সমস্যার সময় করতে সমস্যার সময় কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা কিন্তু ব্রঙ্ক প্রোভোগেশন টেস্ট করলেই তো ব্রঙ্ক প্রোভোগেশন টেস্ট করতে হবে এখন একজন হাঁপানি রোগী যদি চিকিৎসা গ্রহণ না করেন এই মাদুলি পড়লো ঝাড় ফুক অপচিকিৎসা করছে সাইন্টিফিক চিকিৎসা করছে না পরিণতি কি হতে পারে পরিণতি আমরা যেটা বলেছি যে অ্যাজমা বা হাঁপানি শ্বাসকষ্টটি কিন্তু রিভার্সিবল দেখা যায় অর্থাৎ ওষুধ পেলে তার শ্বাসনালীটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় তার শ্বাসকষ্ট থাকে না এটি সে হারিয়ে ফেলবে এবং এটি হারিয়ে ফেলবে এমন অবস্থা যখন ওষুধ দিলেও কিন্তু তারা শ্বাসকষ্ট 
যাচ্ছে না অর্থাৎ সে এবং একটা সিওপিডি রোগী একই একই রকম ধরনের ঘরে চলে যাবে সেটাই এবং আরেকটি যেটা হয় যে এই এদের কিন্তু বারবার জীবাণু সংক্রমণ হয় কারণ এটা শ্বাসনালী সংকুচিত থাকে ক্লিয়ারেন্সটা ভালো হয় না সেটাই ফলে এই যে প্রতিরক্ষার বিষয়টি ফুসফুসের সেটি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন কি হয় এদের ব্রঙ্কি একটেসিস রোগ কমপ্লিকেশন দেখা যায় কমপ্লিকেশন বিশেষ করে চাইল্ডহুড অ্যাজমা শিশুদের যে অ্যাজমাটা আছে এবং শিশুদের অ্যাজমাটা আমাদের দেশে এখনো অনেকটি আমার মনে হয় কম ডায়াগনোসিস হয় সেটি অনেক ক্ষেত্রে একটু মিস ডায়াগনোসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এ ব্যাপারে আমার মনে হয় যে সবার আরও বেশি সচেতন হওয়ার দরকার আছে এবং সেটা হলে পরে দেখা যায় আমার আমরা যে রোগীগুলো পাই একটু বয়সে যারা আসেন তাদের দেখা যায় যে ব্রঙ্কিয়াক্টিসিস শুরু হয়ে গেছে সেটা কিন্তু একটি মারাত্মক একবার ব্রঙ্কিয়াক্টিসিস হলে সারা জীবনে সেটাকে আর রিভার্স করা সম্ভব মানে ওষুধ দেওয়ার এটা সম্ভব হয় না সার্জারি প্রয়োজন হয় সার্জারি প্রয়োজন এই যে অ্যাজমা যেটা অ্যাজমার তো মানে যদি আপনি বলেন যে যদি মানে এটা উপযুক্ত চিকিৎসা না করে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক অপচিকিৎসা হচ্ছে মাদুল্লি পড়ছে ঝাড়পো করছে ইভেন তেলা পোকা পর্যন্ত খাচ্ছে ব্যাঙের কলিজা পর্যন্ত খাওয়ানো হচ্ছে গ্রামে বিভিন্ন যে ওঝারাগুলি খাওয়াচ্ছে এই অপচিকিৎসার ব্যাপারটা কি আপনি কী বলছেন যেখানে বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান হাঁপানির অত্যাধুনিক চিকিৎসা চলে আসছে সেখানে এখনও কিন্তু এই অপচিকিৎসা চলছে হ্যাঁ এটি এটি আমাদের দেশে এখনও তো সেইভাবে মাস অ্যাওয়ারনেস বা জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার যে উপকরণগুলো সেগুলো তো ওইভাবে এখনও চালু হয়নি আমাদের এখনও আমরা তো হানড্রেড পারসেন্ট শিক্ষিত জাতি নই সেটি ফলে আমাদের ভিতরে একশো বছর আগে দুশো বছর আগে অনেক ধরনের কুসংস্কার ছিল তার এখন টেইল্যান্ডে আসলেও এখনও অনেকটাই রয়ে গেছে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এখনও রয়ে গেছে গ্রাম অঞ্চল ঝাড় সুখ হ্যাঁ শহরেও যদি আমি বলি যে একটা ইনহেলার স্টিক বা এখনও রয়ে গেছে ইনহেলার লিখলাম ডাক্তার সাহেব এটাকে বাদ দেওয়া যায় না হ্যাঁ আছে কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে রোগীদেরকে তার শিক্ষা যাই থাক না কেন তার মেধা যাই থাক না কেন তাকে কনভিন্স করতে হবে তার ভাষায় তার বোধগম্য উপায়ে তাকে বোঝাতে হবে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে চিকিৎসাও পাল পাল্টিয়েছে মাদুলি তাবিজ কবজ পানি পড়া ঝাড়ফুক ইত্যাদি দিয়ে বন্ধ করতে হবে কোনো রকমের অ্যাজমা বা হাঁপানি বা অন্য কোনো রোগেরই কোনো চিকিৎসা উপশম হবে না তাহলে চিকিৎসা করতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসাকে নিতে হবে সেটি হাঁপানির জন্য একটা স্টেপ কেয়ার চিকিৎসা ট্রিটমেন্ট আছে কোন স্তরে রুগী আসলে তাকে কী চিকিৎসা দেবো এবং সেটি তো ইনহেলার দ্বারাই হতো ইনহেলার দিয়ে এবং ইনহেলার একটা আমি তো মাঝে মাঝে বলে দিই রুগীকে দেখেন আপনি একটা সালবোটামল ট্যাবলেট খাবেন এই ট্যাবলেটে ফোর মিলিগ্রাম সালবোটামল থাকে আমরা যে ইনহেলারটি সালবোটামল দিই তাতে কিন্তু একটা চাপে হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম সালবোটামল অনেক কম থাকছে তাহলে একশো মাইক্রোগ্রাম আর ফোর মিলিগ্রাম মানে চার হাজার মাইক্রোগ্রাম এখানে তো এটা চারশো ভাগের এক ভাগ হয়ে গেল মানে খুবই কম খুবই কম লাগছে এরপরে আমি দুই চাপও যদি দেই দুই চাপ দিলাম সে শ্বাসের সাথে নিল আবার বের করে ফেলল যেটা বের করে ফেলে তাতে দেখা যায় মুখে লেগে থাকে এবং বাইরে চলে যায় ফোরটি নাইনটি পারসেন্ট সেটি তাহলে শুধুমাত্র দশ ভাগ তার ইউটিলাইজেশন হয় এবং কোথায় যায় শ্বাস নালি যেখানে সেখানে তার রোগ সেখানেই ওষুধটি যাচ্ছে তাহলে সরাসরি যেখানে ক্ষত সেখানে যাচ্ছে ওষুধটি ডোজ হলো প্রায় চারশো ভাগের এক ভাগ এটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না খুবই হ্যাঁ সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশন তো হচ্ছে না হচ্ছে না পরে এটা লিভারে যেতে হবে না কিডনিতে এক্সক্রিট করতে হবে না যেখানে রোগ একটা মলম দেওয়ার মতো অবস্থা সেটি আপনি স্কিনে যেমন একটা অয়েনমেন্ট দেন একটা ক্রিম দেন এখানে রোগ আর থাকলে স্কিনে দিই আমরা এখন শ্বাসনালীতে রোগ হলে শ্বাসনালীতেই ওষুধটা দিচ্ছি সেটি ফলে এটি রুগীকে বুঝাতে হবে এবং যখন এবার যে কোনো সময় শুরু করা যাবে যে কোনো সময় বন্ধ করা যে কোনো সময় বন্ধ করা যাবে মানে একটা মানুষের ধারণা যে একবার ইনহেলার শুরু করলে সারাটা জীবন বোধ হয় ইনহেলারে বোঝা বই বেড়াতে হ্যাঁ এটা এটা তাদের একটা ভুল ধারণা সেই ধারণাই তো আমাদের চিকিৎসকদেরই দূর করতে হবে এবং সেটা তাদের সাথে ইন্টারাকশন হতে হবে জনগণকে আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা বোঝাতে চাই বলতে চাই এবং জানাতে চাই যে ইনহেলার অত্যন্ত নিরাপদ ওষুধ অত্যন্ত কম ডোজের ওষুধ যেখানে রোগ সেখানে সরাসরি যাচ্ছে কাজ করছে এর কোনো সিস্টেমিক বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না কিন্তু ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি আপনি তো রোগীর সঙ্গে কাউন্সিলিং করছেন ইন্টারাকশন হচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি অতি ব্যস্ত চিকিৎসকগণ তাদের ব্যস্ততার জন্য আমি বলবো যে শুধু লিখে দিচ্ছেন ইনহেলার প্রয়োগ বিধিতে শেখাচ্ছে না এখন যদি ইনহেলার সুষ্ঠুভাবে নিতে না না নেয় রোগী না জানে তাহলে কিন্তু ইনহেলার সুফল পাবে না দোষ হবে ইনহেলারের হামেশাই এটি ঘটে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি কিন্তু
আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে এটা শিখিয়ে দেওয়া শিখিয়ে দেওয়া আপনাকে নিজে করতে হবে অথবা লোক নিয়োগ করে করতে হবে যে কোনো ভাবেই হোক এটি অন্য কারো উপরে এই ব্লেম দেওয়া যাবে না মানে ইনহেলার যদি ঠিকভাবে না গ্রহণ গ্রহণ করা হয় তাহলে তার রোগটি সফল পাচ্ছে সফল পাবে না তার অর্থের অপচয় হবে এবং তার রোগটিও ভালো হবে দোষ সব ইনহেলার যে দোষ হয়েছে এটা ডাক্তার সাহেব কি দিয়েছেন এটা কোনো কাজ হচ্ছে না কিন্তু যদি ডাক্তার সাহেব যদি শিখিয়ে দিতেন ভালো করে যে এভাবে নেন সেটি একটি আমি আরেকটি কথা এখানে আপনার সাথে যোগ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে ইনহেলার মানে কিন্তু সব এক ওষুধ নয় সেটি অনেকগুলো অনেক ধরনের ইনহেলার একটা পদ্ধতি মানে ইনহেলার একটা পদ্ধতি যেমন ইনজেকশন ইনজেকশন বললে কি নির্দিষ্ট কোন ওষুধ কে বোঝায় অসংখ্য ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে ইনজেকশন হতে পারে ক্যাপসুল হতে পারে ট্যাবলেট হতে পারে সাসপেনশন বা সিরাপ হতে পারে সিমিলারলি ইনহেলার হতে পারে অর্থাৎ ইনহেলার আমি কি ওষুধ দিছি সেটি কিন্তু উন্নত মনে রাখতে হবে এখনো রোগীরা হয়তো ডাক্তার সাহেব লিখ আপনি লিখেছিলেন হয়তো পাঁচ দিনের জন্য একটা স্টেরয়েড পাঁচ দিন পাঁচ দিন করে ট্যাপারিং ডোজে ওই খেয়ে একটু মজা পেয়ে গেছে এখন এমন রোগী আমার কাছে এসছে যে আঠারো বছর ধরে সেই স্টেরয়েড সে খেয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটি আরেকটি মারাত্মক এবং বড় ধরনের সমস্যাই বলতে পারেন আমাদের দেশে বিশেষ করে যাদের অ্যাজমা বা হাঁপানি আছে যাদের গিরাগাটির ব্যথা আর্থ্রাইটিস আছে আর্থ্রাইটিস আছে এদেরকে অনেক সময় চিকিৎসার স্বার্থেই আমরা চিকিৎসকরা স্টেরয়েড লিখে থাকি কিন্তু তার ডোজ এবং ডিউরেশন কিন্তু আমরা লিখে দিই কিন্তু এর বাইরে তাদের যাবার কোনো সুযোগ নেই তাকে যেতে হলেও আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে পরামর্শটা হ্যাঁ পরামর্শ এবং এখন অবশ্য সরকারের নিয়ম কিছুটা ই হয়েছে এখন মডেল ফার্মাসি তৈরি হচ্ছে সেখানে ফার্মাসিস্ট আছেন ওনারা অবশ্য এটি সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল ফার্মাসিস্ট শুরু হতে শুরু হতে যাচ্ছে সেটা অনেক সময় লাগে ফলে এখনও দায়িত্বটি কিন্তু চিকিৎসকের উপরে রয়ে গেছে তাকে আবার এটাকে মার্ক করে দিতে হবে যে আপনি এই ওষুধটি কিন্তু ওই সাত দিনের বেশি খাবেন আমি যা লিখেছি এর মধ্যে বেশি খাবেন বেশি খাবেন না এবং ওষুধ তো সত্যি কথা যেটা উন্নত বিশ্বে কোথাও এইভাবে ওষুধ পাওয়া যায় না তার ফলে আমাদের দেশে যদি সাত দিন লেখা থাকে সে সাত বছর খেয়ে যায় এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে যে অ্যান্টিবায়োটিক স্টেরয়েড এই ধরনের ওষুধপত্র ডাক্তারের রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনের প্র্যাকটিশনের প্রেসক্রিপশন ছাড়া সুনির্দিষ্ট ডোজ ডিউরেশন মেনটেন করে উনি যেভাবে লিখবেন ঠিক সেভাবে সেভাবে পেতে হবে ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি আমাদের অনুষ্ঠানে এসে এই অ্যাজমা বা হাঁপানি নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদের দর্শকদের দিয়েছেন ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং বৈশাখী টেলিভিশনের সকল দর্শক শ্রোতাকে আমার বক্তব্য শোনার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ইম্পালস হসপিটাল বিডি ডট কম হটলাইন প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা